Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами познакомимся с акустическими системами серии KJ от компании Sound King. Всего эта серия включает в себя 12 моделей, как активных, так и пассивных, с новейшим уникальным дизайном, высокой производительностью, высоким уровнем звукового давления и, что очень немаловажно, низкой стоимостью. Все акустические системы оборудованы металлической решеткой с изящным контуром для защиты внутренних компонентов, 35-мм гнездом для установки на стойку и утопленными ручками для удобной транспортировки. С четырьмя моделями этой серии мы вас познакомим более подробно. Итак, активная акустическая система Sound King KJ-12A, активная акустическая система Sound King KJ-15A, активный монитор Sound King KJ-15MA, сабвуфер Sound King KJ-18SA. И начнем мы, пожалуй, с того, как оптимально комплектуются эти системы для достижения различных целей. Первый и самый широко распространенный вариант использования – это озвучивание малых и средних помещений, как на одном месте, так и с частым переездом. Это две пятнашки. Каждая имеет 15-дюймовый динамик мощностью 350 Вт и 1-дюймовый 80-ваттный компрессионный твиттер. С этими показателями можно обеспечить комфортным звуком аудиторию на любом не очень большом мероприятии или празднике. Весит такая колонка чуть более 31 кг, имеет размеры 450, 690, 465 мм. Частотный диапазон от 45 до 20 тысяч Гц. Теперь посмотрим, что у нее имеется из коммутации и управления звуком. На задней панели видим трехполосный эквалайзер, управление громкостью, уровень громкости микрофона, который, кстати, можно включить вот в это универсальное XLR джек гнездо и нажать вот эту кнопку, три светодиода, сеть сигнал и пик и XLR разъем для соединения с другой акустической системой. В самом низу видим разъем для подключения сетевого кабеля и кнопку включения. Последнее, о чем надо сказать, это то, что для полного счастья вам понадобятся стойки и, конечно же, кабели. Теперь попробуем усилить этот комплект двумя активными мониторами и превратить его в концертный вариант для небольших залов или репетиционных баз. Вот как это выглядит. Такой комплект придется в пору музыкальным группам и, как я уже говорил, для инсталляции репетиционных комнат. Здесь основным моментом является комфорт, который достигается именно благодаря лежачему варианту размещения мониторов. Суммарная мощность такого комплекта будет порядка 1720 Вт в РМС или 3,5 кВт в пике. Этого будет вполне достаточно для репетиции с живой ударной установкой. Ну и посмотрим, что у них есть на задней панели. Собственно, все то же самое, что и у KJ-15A. Тот же эквалайзер, та же возможность подключить динамический микрофон. Добавлю вес чуть более 30 кг, размеры 720, 460, 404 мм. Следующий вариант комплектации может обратить на себя внимание музыкантов с некоторой претензией на более качественный и частотно разделенный звук. Для этого нам понадобятся две активные 12-дюймовые системы KJ-12A и один сабвуфер KJ-18SA. В сумме такая тройка способна выдать 1760 Вт РМС или порядка 3,5 кВт в пике. Заметьте, колонки могут быть установлены как на отдельные стойки, так и на одну стойку и соединительную штангу от сабвуфера. Все зависит от вашего желания или каких-то характерных особенностей помещения. Кстати, штанги на нашем сайте есть, купить их можно без проблем. Теперь давайте поближе познакомимся с 12-дюймовой колонкой. Вес ее 25 кг, размеры 402, 615, 413 мм. Мощность динамика 350 Вт, твиттера 80 Частоты, которые способна выдать эта система, 55-20 тысяч. На задней панели системы все традиционно. Трехполосный эквалайзер, управление общей громкостью и громкостью микрофона, три светодиода, сеть сигнал и пик и XLR-разъем для соединения с другой акустической системой. Внизу подключение сетевого кабеля и кнопка включения. 
Теперь, что касается активного сабвуфера. Низкочастотный 18-дюймовый динамик способен выдать 900 Вт звука в пределах частот от 33 до 250 Гц. Весит эта прелесть более 53 кг, размеры ее 540, 661, 622 мм. Смотрим, что разместил производитель на задней панели и разбираемся, что к чему. Первое, что видим, это наличие стерео-кроссовера. Входы левый и правый, выполненные на комбинированных XLR джек разъемах, служат для получения сигнала с пульта, который далее через выходы идет на сателлиты. Теперь элементы управления. Кнопка заземления, регулятор громкости, светоиндикация сети, сигнала, пика, разворот фазы на 180 градусов и возможность выбора среза низких частот на 80 или 100 Гц. Наконец, еще один вариант комплектации, который с удовольствием возьмут на вооружение в первую очередь диджеи. Еще бы 2700 Вт звука в РМС и 5,5 кВт в пике. Это уже серьезная заявка на приличный зал, а может быть даже в отдельных случаях и на Open Air. В случае использования двух сабвуферов на каждую сторону панорамы используются по одному кроссоверу и сателлиты устанавливаются на сабы при помощи двух соединительных штанг. Мощность пары сабвуферов будет составлять 1800 Вт РМС и 3600 Вт в пике. Комплект включает в себя две двенашки и два 18-дюймовых сабвуфера. Что касается всех характеристик и возможностей, об этом мы уже рассказали выше. Единственное, что может оставаться под прицелом вашего внимания, это коммутации. На ней ни в коем случае нельзя экономить. Кабели и разъемы должны быть качественными и соответствовать всем техническим нормам и требованиям. Но за это можно не переживать. Наши специалисты всегда смогут вам помочь и подобрать все оптимально необходимое. Я желаю всем удачи и до новых встреч!